افغانستان ته د خپل سفر په هکله یو څه معلومات راکړئ او تاسې د افغانستان انکشافي وضع څنګه څېړئ په روسي سفر کې مې ډېر ښه فرصت درلود ما مزار شریف ته هم سفر وکړ چیرې چې نولس کاله پخوا مې هلته کار کاوه ما دا فرصت هم ترلاسه کړ چې بیا افغانستان ته ولاړ شم او په خپلو سترګو هغه پانګونې چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې او خپل افغانانو لخوا شوې وګورم چې تر کومه ځایه اوس رسېدلي دي زه فکر کوم چې مثبتې نښې نښانې تر سترګو کېږي او په شمال کې زیاتې نښې نښانې شته چې خلک ځان ته د ښې راتلونکې د جوړولو لپاره پر مخ ځي یوه فابریکه چې په مزار شریف کې مې ولیده د روغتونونو او کلینیکونو د اړتیا وړ اکسیجن تولیدوي او دا فابریکه سل په سلو کې د افغانانو په پانګونه جوړه شوې ده او په سیمه ایزو بازارونو کې د اکسیجن باید تر شپېتو په سلو کې راکته کړې ده زما په نظر دا د دې نښه ده چې افغانان په راتلونکي باندې ډاډه دي چې امنیت به ټینګ شي او په دې ډاډمن دي چې د قانون حاکمیت به رامنځته شي او دوی به وکولی شي چې خپل تجارت او سوداګرۍ ته دوام ورکړي چې دا کار خلکو ته زیات ښه فرصتونه پیدا کوي په کال دوه زره او څوارلس کې د نړیوالو ځواکونو په اړه خلک اندېښمن دي د امریکا د یو اس اې ای ډي د مرستو په هکله ستاسو نظر څه دی آیا کوم تغییر به پکې راشي او که څنګه د توکیو په نړیوال کنفرانس کې په حیرانوونکې توګه د شپاړس میلیارډو ډالرو د ورکړې ژمنه وشوه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به ورکول کېږي نو زه په دې ډاډه یم چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه د یو اس اې ای ډي اداره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي خو یو بدلون به هم راشي په مخ کې زیاتېدونکې توګه به افغانان ولس خصوصي سکتور او حکومت به د ټولو شیانو مسؤلیت په غاړه واخلي موږ نشو کولای تل تر تله افغانستان تمویل کړو امریکایي مالیه ورکوونکي نشي کولای د تل لپاره دا کار تمویل کړي په تاسیساتو زده کړو او اقتصاد په رغونه کې به په دغه پانګه اچونې سره موږ به پرلپسې توګه له افغانانو سره مرسته کوو چې په خپلو پښو ودرېږي او دا د افغانستان واقعي راتلونکی ده په اوس وخت کې د امنیتي وضعیت په اړه فکر کوئ دا په افغانستان کې د یو اس اې ای ډي په فعالیتونو کوم تاثیر کوي او که ووایو چې افغان امنیتي ځواکونه به د دو زره او څوارلس کال په پای کې د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي دا مسله به د یو اس اې ډي په فعالیتونو کوم اثر ولري البته چې امنیت او ثبات دواړه د یو اس اې ای ډي کارونو ته اهمیت لري که دا افغانستان ته د انرژۍ د راوستو لپاره ساختماني چارې وي او که د هغو ماشومانو د واکسین کولو د چارو بې امنیتي وي چې دغه پروسه نیمګړې کوي یو کار چې مونږ یې سر ته رسوو هغه د افغانانو مهارتونو ته پرمختګ ورکول دي او زیات افغانان خپل کارونه پر خپله پرمخ بیایي دا که مدني ټولنه وي او یا خصوصي سکتور وي زوم ما په اند له بی امنیتي سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره دا ده چې مونږ له محلي ټولنو او افغانانو سره د خپلو شریکانو په توګه کار وکړو او کله مو چې دا کار تر سره کړو نو زه ډاډه یم چې مونږ به د حکومت سره په کار کولو کې د دې خدماتو په پلي کولو قادر شو خو البته چې مونږ ټول اندېښمن یو چې بې امنیتي به زمونږ په پروګرامونو منفي اغېزه وکړي خو مونږ د داسې لارو موسیقی د یو اس اې ای ډي له نظره هغه څه چې مونږ یې په افغانستان کې ترسره کوو پاکستان یې په ډېرې کمې برخې تاثیر لري زه فکر کوم هغه مهمه رابطه چې پاکستان یې زموږ د مرستو له پروګرامونو سره لري هغه د تجارتي پروګرامونو له لارې دي مونږ د پاکستان او افغانستان له حکومتونو سره مرسته کړې چې د پاکستان تجارتي ترانزیتي قرارداد بشپړ کړي او مونږ له دواړو حکومتونو سره ګډ کار کوو چې د دې قرارداد د بریالیتوب لپاره له ټولو لارو چارو کار واخلي دا مسئله به د افغانستان په اقتصاد باندې لوی تاثیر واچوي چې تجارتي معاملې زیاتې شي نو د افغانستان د ګمرکونو عایدات به هم زیات شي او زه فکر کوم چې دا کار به پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادونو ته زیاته ګټه هم ورسوي and on the revenues that they